हेलो फ्रेंड्स प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने देखा कि कैसे uh, किसी भी एल्गोरिथम या प्रोग्राम की जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं तो हमेशा हम उस सिनेरियो में इंटरेस्टेड रहते हैं जब नंबर ऑफ इनपुट्स काफी बड़े हो जाए टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए यानी हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे बिहेव करेगा जब इनपुट साइज काफी बड़ी हो तो दोस्तों इस तरह के सिनेरियो uh, में जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं तब हम असिमटोटिक एनालिसिस uh, इस मेथड का यूज करते हैं इस वीडियो में हम उन असिमटोटिक नोटेशन को देखेंगे जिसे हम प्रोग्राम पे अप्लाई करके प्रोग्राम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट सिनेरियो में तो आइए पहले मैं आपको एक छोटे से सेगमेंट के जरिए बता दू उन कंसेप्ट को कंसेप्ट uh, को जो हमने पहले देखा है फिर हम इन नोटेशन के बारे में देखेंगे तो so, दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे इफ एन एल्स कंडीशन लिखी गई है अगर इफ एस ग्रेटर देन जीरो है यहाँ पर एस एक वेरिएबल है जो यूजर से हम लेंगे अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो ये फर्स्ट वाला फॉल लुक चलेगा अगर वो फॉल्स है यानी एस इज नॉट ग्रेटर देन जीरो देन ये एल्स के अंदर वाला लिखा हुआ फॉल लुक चलेगा जरा देखिएगा फर्स्ट फॉल लुक को जिसमें आई इक्वल्स टू वन से शुरू होकर एन स्क्वायर तक चल रहा है तो यहां पर दोस्तों ये प्रिंट एफ कितनी बार प्रिंट होगा एन स्क्वायर तो जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो फर्स्ट वाला फॉलूप है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी सम कांस्टेंट टाइम्स एन स्क्वायर इसके बारे में मैं डिटेल में पहले भी बता चुका हूं कि एन टेंस टू इन्फिनिटी पे कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो आपको सिर्फ उन स्टेटमेंट्स को देखना होता है जो सबसे ज्यादा बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो यहाँ पर ये जो प्रिंट है ये एन स्क्वायर टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो जो एन स्क्वायर है उसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कैसे ये होता है ऑलरेडी मैंने बताया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्रीवियस वीडियो देखिए ओके अब दोस्तों जो एल्स के अंदर गया है फॉलो उसे जरा देखिएगा वो एन टाइम चल रहा है तो मैं कह सकता हूं ये प्रिंट एफ एन टाइम चलेगा इसलिए सेकेंड प्रिंट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा सम कांस्टेंट टाइम्स एन तो मुझे बताइए टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ये पूरे प्रोग्राम की तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों को ऐड कर देना चाहिए तो बिल्कुल गलत होंगे आप क्योंकि दोस्तों यहां तो या, यहां पर या तो इफ के अंदर वाला फॉलो एग्जीक्यूट होगा या तो एल्स के अंदर वाला दोनों साथ में तो होगा नहीं है ना तो इसलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो या तो ये फर्स्ट एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी या तो एन के प्रोपोर्शनल होगी तो इस चीज को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं तो इसके लिए हम कुछ नोटेशंस का यूज करते हैं दोस्तों यहाँ पर एकदम क्लियर है कि ज्यादा से ज्यादा एन स्क्वायर टाइम लगेगा मतलब प्रोपोर्शनल में बता रहा हूं मैं या तो जो टाइम है वो एन के प्रोपोर्शनल में लगेगा तो ये जो एन वाला है ये बेस्ट केस होगा और एन स्क्वायर वाला क्या होगा वर्स्ट केस ठीक है वर्स्ट केस मतलब ज्यादा से ज्यादा तो ये जो ज्यादा से ज्यादा वाला पार्ट है कि ये मेरा प्रोग्राम सेगमेंट ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम ले सकता है इस चीज को हम दोस्तों बिगो नोटेशन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं बिगो नोटेशन के बारे में तो so, दोस्तों अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में इस बिगो नोटेशन uh, को डिस्क्राइब किया जाए तो कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वेन वी से दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है then it means order of growth of time complexity for that algorithm cannot be greater than f of n ab iska kya matlab hua order of growth ek bahut hi simple sa matlab hai ki aapke time complexity ki jo bhi expression hogi for example n square plus n plus 1 ya keh lijiye ki aapke time complexity ki expression hai root n plus 3 to dosto isme jo sabse highest term hai na uski baat chal rahi hai to ye order of growth ka matlab hota hai jo bhi time complexity ki expression hai usme jo sabse highest term hai wo kabhi bhi एन स्क्वायर से बड़ा नहीं हो सकता तो यही चीज लिखी गई है यहां पर लिखी गई है कि इट मीन ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दैट एल्गोरिथम कैन नॉट बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एन मतलब ये ओ नोटेशन के अंदर जो भी आपने फंक्शन लिखा है उससे आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू कभी भी असिमटोटिकली ग्रेटर नहीं हो सकती या तो इक्वल होगी या तो लेस देन होगी इसलिए मैं कह सकता हूं दोस्तों की If time complexity of an algorithm t of n is order of f of n, then asymptotically t of n is less than or equals to f of n. यानी ये जो t of n है वो f of n से asymptotically छोटा या equal होगा याद रखिएगा यहां पर मैं asymptotic word use कर रहा हूं इसका क्या मतलब हुआ जरा देखिए अगर मैं कहूं time complexity है हमारा uh, n प्लस वन एंड दोस्तों एफ ऑफ एन है हमारा एन तो मुझे बताइए क्या मैथमेटिकली दोनों इक्वल है क्या बिल्कुल नहीं बट दोनों असिमटोटिकली इक्वल है क्योंकि दोनों में हाईएस्ट फंक्शन क्या है एन है तो यही यहां पर बात चालू है तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि टी ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ एन समझ गए मतलब ये जो अंदर वाला फंक्शन रहेगा ना ये हमेशा टी ऑफ एन के इक्वल असिमटोटिकली यानी दोनों में सब फंक्शन जो हाइएस्ट है वो सेम होंगे या तो एफ ऑफ एन बड़ा फंक्शन होगा जरा कुछ
तो अगर आप देखेंगे एफ ऑफ एन के अंदर जो हाइएस्ट फंक्शन है वो एन स्क्वायर है जी ऑफ एन के अंदर हाइएस्ट फंक्शन एन स्क्वायर है इसलिए एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन दोनों असिमटोटिकली इक्वल है इसलिए आप कह सकते हैं हाँ यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा एफ ऑफ एन की जगह आप टी ऑफ एन भी लिख सकते हैं नाम कुछ भी हो सकता है ओके तो इसलिए दोस्तों हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन ओके या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जी ऑफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन क्यों क्योंकि एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन बोथ आर इक्वल अब जब दोनों इक्वल हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं चाहे एफ ऑफ एन बाहर लिखिए चाहे जी ऑफ एन बाहर लिखिए जरा सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों सेकेंड एग्जाम्पल में एफ ऑफ एन के अंदर एन क्यूब है और जी ऑफ एन के अंदर एन रेस टू फोर है इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन इसे ऐसे पढ़ा जाता है ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन दोस्तों यहां पर जी ऑफ एन क्या है बड़ा है आप ऐसे नहीं लिख सकते जी ऑफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन सेकेंड केस के लिए क्यों क्योंकि एफ ऑफ एन छोटा है ना उसमें एन क्यूब है तो याद रखिएगा ओ के अंदर जो भी फंक्शन आता है वो हमेशा बड़ा या इक्वल होता है ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए तो आप देख के बता देंगे कि सही रिलेशन क्या रहेगा ठीक है वैसे दोस्तों सेकेंड वाला आप देखेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट फंक्शन क्या है जो फंक्शन है उसमें हाईएस्ट सब फंक्शन क्या है एन और सेकंड वाले में हाईएस्ट सब फंक्शन क्या है रूट एन तो बताइए कौन बड़ा एफ ऑफ एन बड़ा इसलिए आप देख सकते हैं जी ऑफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन तो मुझे लग रहा है आप समझ गए कि किसे कहाँ प्लेस करना है तो ओ के अंदर एफ ऑफ एन और जो बड़ा फंक्शन है और जो छोटा फंक्शन है वो बाहर ठीक है तो वैसे दोस्तों नेक्स्ट वाला देखेंगे यहाँ पर टू रेस टू एन है यहाँ पे एन फैक्टोरियल है ऑब्वियसली एन फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन टू रेस टू एन इसलिए मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन तो मुझे लग रहा है आपको इतना समझ गया कि ऑर्डर के अंदर जो फंक्शन होता है वो हमेशा एफ ऑफ एन से बड़ा या इक्वल होता है दोस्तों इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स है जिन्हें मैं बताना चाहूंगा जिसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं क्योंकि हमेशा हम असिमटोटिक एनालिसिस को ग्राफिकली एनालाइज करना चाहते हैं इसलिए इसके डेफिनेशन को भी हमें ग्राफिकली डिफाइन करना होगा ना तो ग्राफिकल जो डेफिनेशन है उसके लिए मैं, मैं आपको पहले कुछ कंसेप्ट बताता हूँ उसे फोकस कीजिएगा तो लेट सी दिस एग्जाम्पल इन विच फर्स्ट फंक्शन इज टू एन स्क्वायर एंड सेकेंड फंक्शन इज फोर एन सो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब n इक्वल्स टू वन है तो उस समय f ऑफ n की वैल्यू टू होगी और g ऑफ n की वैल्यू दोस्तों होगी फोर जब दोस्तों n इक्वल्स टू में टू पुट करूंगा हाँ यहाँ पर आप नोट कीजिएगा n इक्वल्स टू वन के लिए आपको g ऑफ n बड़ा मिल रहा है और f ऑफ n छोटा वैल्यू दे रहा है बट इसके बेस पे आप ये नहीं बोल सकते कि एफ ऑफ एन छोटा है जरा देखिएगा जब एन इक्वल से टू पुट करेंगे तो एफ ऑफ एन की वैल्यू एट मिलेगी और जी ऑफ एन की वैल्यू भी एट मिलेगी दोस्तों उसके बाद आप एन की वैल्यू अगर थ्री पुट करते हैं तो जी ऑफ एन आपको ट्वेल्व आंसर देगा और ये एटीन देगा यानी एन इक्वल्स टू टू के बाद से एफ ऑफ एन जी ऑफ एन से हमेशा के लिए बड़ा हो जाता है ये आपको नोट करना है मतलब आपको ऐसा लगेगा फंक्शन को देख के कि टू एन स्क्वायर ये फोर से ऑब्वियसली बड़ा है बट कुछ पॉइंट के बाद हो सकता है कुछ n की वैल्यूज के लिए f ऑफ n छोटा हो ये मैं आपको बताना चाहता था तो दोस्तों इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कुछ इस तरह कि uh, f ऑफ n n n जी ऑफ एन के उसके बाद एफ ऑफ एन एन जी ऑफ एन में रिलेशन क्या है एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन जी ऑफ एन तो ग्राफिकली हम इसे कुछ इस तरह दिखा सकते हैं अच्छा क्यों ग्राफिकल एनालिसिस बता रहा हूँ बिकॉज असिमटोटिंग नोटेशन के सारे डेफिनेशन दोस्तों इसी के ऊपर बेस्ड है तो यहाँ पर आप अगर आप नोट करेंगे पॉइंट ए जो है जहां पर एन की वैल्यू टू है उस पॉइंट के बाद ये जो येलो कलर का ग्राफ है जो टू एन स्क्वायर का ग्राफ है वो बड़ा हो जा रहा है उसकी रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा हो जा रही है जी ऑफ एन से सो so, मुझे लग रहा है आपको ये एग्जांपल समझा कि कैसे जो बड़ा दिखने वाला फंक्शन होता है और जो छोटा दिखने वाला फंक्शन होता है उनमें जो रिलेशन होता है बड़ा छोटा का वो कुछ पॉइंट के बाद होता है हो सकता है कुछ पॉइंट के लिए रिलेशन होल्ड ना करे जैसे एन इक्वल्स टू वन के लिए यहाँ पर जियो फैन बड़ा दिख रहा था तो आपको वो पॉइंट ढूंढना होगा जिसके बाद एक फंक्शन दूसरे से हमेशा के लिए बड़ा हो जाता है ठीक है तो इन ऑब्जर्वेशन को नोट करते जाइएगा आइए मैं आपको एक असिमटोटिकली इक्वल का एग्जाम्पल दिखाता हूँ सो सी दिस वन जिसमें दोस्तों एफ ऑफ एन एन है और जियो फैन इक्वल टू एन प्लस फाइव है तो मैथमेटिकली तो जियो फैन बड़ा है एफ ऑफ एन से बट असिमटोटिकली इक्वल है वाई बिकॉज एफ ऑफ एन में जो एन है और जियो फैन में जो एन है वो दोनों सेम है यानी हाइएस्ट जो पार्ट है दोनों फंक्शन में अगर सेम है तो दोनों असिमटोटिकली इक्वल है बट बट यहाँ पर आ, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इस चीज को ग्राफिकली कैसे बताएंगे आप तो इसके लिए दोस्तों एक टेक्निक बनाया गया है जब भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से असिमटोटिकली इक्वल हो अब यहाँ पर एक चीज नो
जब एन के वैल्यू टू पुट करेंगे तो जी ऑफ एन इक्वल्स टू सेवन मिलेगा एफ ऑफ एन मिलेगा फोर uh, अभी भी एफ ऑफ एन छोटा लग रहा है पर दोस्तों जैसे आप एन इक्वल्स टू फाइव पुट करेंगे तो एफ ऑफ एन का वैल्यू आपको मिलेगा टेन और जी ऑफ एन का वैल्यू मिलेगा टेन अब इक्वल हो गए अब इसके बाद आप कुछ भी पुट कीजिए जैसे एन इक्वल्स टू सिक्स पुट किया तो आप देखेंगे ट्वेल्व और यहाँ पर हमें मिलेगा इलेवन मतलब एन इक्वल्स टू फाइव के बाद एफ ऑफ एन बड़ा हो गया जी ऑफ एन से हमेशा के लिए वर्ड यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ हमेशा के लिए बड़ा हो गया तो दोस्तों अगर दो फंक्शन असिमटोटिकली इक्वल है तो ऑब्वियसली मैथमेटिकली उसमें से एक फंक्शन दूसरे से छोटा ही होगा तो हमेशा आप एक ऐसा कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं जिसको अगर आप छोटे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा के लिए दूसरे से बड़ा हो जाएगा इस तरह हम ये बता सकते हैं कि एक फंक्शन दूसरे से असिमटोटिकली इक्वल है कि नहीं अगर वो इक्वल नहीं होंगे ना जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एफ ऑफ एन होता था हमारे पास एन स्क्वायर और जी ऑफ एन होता था दोस्तों एन तो ऑब्वियसली जी ऑफ एन छोटा है ना एफ ऑफ एन से तो ये दोनों असिमटोटिकली अन इक्वल है तो यहां पर आप ऐसा कोई भी कांस्टेंट नहीं फाइंड कर सकते जिसे अगर आप जी ऑफ एन से मल्टीप्लाई कर दो तो जी ऑफ एन हमेशा के लिए वर्ड यूज यहां पे ध्यान दीजिएगा हमेशा के लिए एफ ऑफ एन से बड़ा हो जाए मैं क्यों हमेशा के लिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ पॉइंट्स के लिए जी ऑफ एन बड़ा दिखे बट उस पॉइंट के बाद जी ऑफ एन छोटा हो सकता है एफ ऑफ एन से तो दोस्तों जी ऑफ एन को क्या मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछना चाहूंगा सपोज मैं जी ऑफ एन को टू से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे जब एन की वैल्यू वन पुट करूं तो जी ऑफ एन का आंसर टू आएगा और एफ ऑफ एन का आंसर आएगा वन तो आपको लगेगा जी ऑफ एन बड़ा है नहीं जब हम लोग एन की वैल्यू पुट करेंगे टू तो यहां पर आंसर आएगा फोर यहां पर भी आंसर आएगा फोर अब दोनों इक्वल हो गए अब एन की वैल्यू थ्री पुट कीजिए तो यहां पर आंसर आएगा नाइन यहां पर आंसर आएगा सिक्स तो अब देखिए एफ ऑफ एन बड़ा हो गया है ना तो अगर एफ ऑफ एन असिमटोटिकली बड़ा है जी ऑफ एन से तो आप किसी कॉन्स्टेंट के जरिए जी ऑफ एन को कभी बड़ा नहीं कर सकते हमेशा के लिए ठीक है कुछ पॉइंट के लिए वो बड़ा दिखेगा बट आफ्टर एक पॉइंट के बाद जी ऑफ एन अपने आप छोटा हो जाएगा बट दोस्तों अगर दोनों असिमटोटिकली इक्वल है ना अगर दोनों में जो हाईएस्ट फंक्शन है वो सेम है तो हमेशा आप एक ऐसा कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं जिसके जरिए आप मैथमेटिकली जो छोटा फंक्शन है उसे हमेशा के लिए बड़ा कर सकते हैं हमेशा के लिए तो इस चीज को दोस्तों हम ग्राफिकली आपको दिखाते हैं सी दिस ग्राफ जहां पर आप देखेंगे कि ये जो एफ ऑफ एन है ये हमेशा के लिए बड़ा हो जा रहा है इस पॉइंट के बाद एन इक्वल्स टू फाइव के बाद ठीक है और इसे हम कुछ इस तरह मैथमेटिकली लिखेंगे कि g ऑफ n इज लेस देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f ऑफ n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइव एक बार फिर से दोस्तों मैं बताना चाहूंगा एकदम क्विक में अगर दोनों फंक्शन में हाईएस्ट फंक्शन सेम है तो जो फंक्शन मैथमेटिकली छोटा है उसे हमेशा के लिए बड़ा किया जा सकता है थ्रू अ कॉन्स्टेंट अगर दोनों फंक्शन और सिमटोटिकली इक्वल नहीं होते थे तो ये चीज वैलिड नहीं होती थी दोस्तों इसे मैं आपको प्रीवियस एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहूंगा सो सी दिस एग्जाम्पल टू एन स्क्वायर एंड फोर एन तो यहां पर दोस्तों टू एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर एन तो क्या यहां पर एक कोई कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं कभी नहीं फाइंड कर सकते कि आप फोर एन को बड़ा कर सको किससे टू एन स्क्वायर से हमेशा के लिए तो दोस्तों इसमें हम रिलेशन कैसे बता सकते हैं प्रीवियस हमने देखा था अभी एग्जाम्पल में कुछ इस तरह जी ओफ एन इज लेस देन इक्वल टू वन टाइम एफ ऑफ एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू के बाद ये रिलेशन होल्ड करते हैं अच्छा यहां पर मैंने वन क्यों लिखा है ये बताने के लिए कि अगर असिमटोटिकली एक फंक्शन बड़ा है दूसरे से तो यहां पर ये कांस्टेंट हमेशा वन होगा अगर असिमटोटिकली दोनों इक्वल है तो हमेशा आप एक कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं जिसके जरिए आप छोटे वाले मैथमेटिकली जो छोटा फंक्शन है असिमटोटिकली दोनों इक्वल है तो मैथमेटिकली जो छोटा फंक्शन है उसे बड़ा कर सकते हैं यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन इसलिए जी ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन हमेशा ये बिगो सिंबल के अंदर वो फंक्शन होता है जो असिमटोटिकली इस वाले फंक्शन से इक्वल या ग्रेटर देन हो वैसे दोस्तों यहां पर क्या रिलेशन होल्ड करेगा g ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ f ऑफ n एंड f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n दोनों ही वैलिड है क्यों दोस्तों क्योंकि दोनों फंक्शन असिमटोटिकली इक्वल थे मैंने आपको ये पूरा क्यों यहां पर खिचड़ी बताया वो इसलिए क्योंकि अगर दो फंक्शन असिमटोटिकली इक्वल है तो ऑब्वियसली मैथमेटिकली उसमें से एक दूसरे से छोटा होगा जो छोटा वाला फंक्शन है उसे सम थ्रू सम कॉन्स्टेंट आप बड़ा कर सकते हैं तो अगर ऐसा करना पॉसिबल है तो और तो वो फंक्शन असिमटोटिकली इक्वल होंगे मुझे लग रहा है अब पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया और जब दोनों फंक्शन असिमटोटिकली इक्वल हो तो किसी को भी बाहर रखो और किसी को भी अंदर रखो दोनों ही चलेगा पर जब दोस्तों दोनों फंक्शन असिमटोटिकली इक्वल ना हो तो ऐसे केस में
तो अगर जी ऑफ एन बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन है तो हमेशा वहां पर एक ऐसा कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट करेगा जो ग्रेटर देन जीरो होगा और एक नंबर एन नॉट एग्जिस्ट करेगा जो फॉर एग्जाम्पल सिक्स है यहाँ पर अगेन एन नॉट भी ग्रेटर देन जीरो है सच दैट जी ओ फैन इज लेस देन इक्वल्स टू सी टाइम्स एफ ओ फैन तो मुझे लग रहा है आपको ये सी के बारे में पता चल गया ये सी कहाँ कहाँ काम देता है वेन एवर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट ओके सो जरा इसे एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखो मेरे पास ग्राफ है जो जी ओ फैन का है और ये पिंक वाला ग्राफ है सी टाइम्स एफ ओ फैन का और दोनों इंटरसेट कर रहे हैं एन नॉट पे तो एन नॉट के बाद C टाइम्स एफ ऑफ एन हमेशा के लिए बड़ा हो जाता है जी ऑफ एन से और इस एन नॉट के बारे में मैं आपको अभी भी बताया बताया दोनों केस में कि एक में एन नॉट की वैल्यू कैसे फाइव थी दूसरे में टू थी सो so, मुझे लग रहा है दोस्तों आपको अच्छे से समझ गया कि असिमटोटिक जो एनालिसिस है उसके अंदर बिगो नोटेशन क्या होता है तो जब भी हम ये कहें कि मेरे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन है तो हमेशा उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जो भी एक्सप्रेशन होगी उसमें जो हाईएस्ट फंक्शन होगा वो एफ ऑफ एन से असिमटोटिकली इक्वल ही होगा या उससे लेस होगा कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता तो मुझे लग रहा है पूरी तरह से आपको पूरे समझ चुका है और इसे डिफाइन करने के लिए बिगो नोटेशन को डिफाइन करने के लिए ग्राफिकली हमने आपको इतने सारे एनालिसिस बताए जिसमें मैंने आपको पहले यह बताया कि अगर दोनों फंक्शन असिमटोटिकली इक्वल है तो हमेशा एक फंक्शन एक ऐसा कॉन्स्टेंट आप फाइंड कर सकते हैं जिसके जरिए एक फंक्शन को दूसरे से बड़ा कर सकते हैं और अगर एक फंक्शन असिमटोटिकली छोटा है दूसरे से तो दोस्तों वैसे केसेस में आप सी का वैल्यू वन ले सकते हैं ठीक है तो आइए नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ये देखते हैं कि कैसे इस बिगो नोटेशन का जो कंसेप्ट है हम प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद